Pour cette recette, il vous faudra 60 g de sucre, 40 g de fécule de votre choix. Ici, j'utilise de l'arro route. Fouettez ces deux ingrédients ensemble avec énergie jusqu'à ce que vous obteniez une poudre fine. Ça vous évite de tamiser la fécule. Ajoutez deux gros œufs. Fouettez à nouveau jusqu'à ce que les œufs se soient bien combinés au mélange précédent. Ajoutez 350 g de fromage mascarpone. Vous le savez, c'est mon fromage préféré. Je trouve qu'il a une bonne tenue à la cuisson. Et en plus, il apporte un goût qui est incomparable. Puis fouettez tranquillement jusqu'à ce qu'il se soit bien incorporé aux ingrédients précédents. Vous pouvez aussi remplacer le fromage mascarpone par du yaourt grec. Ou bien même du fromage ricotta si vous en avez à la maison et de bonne qualité. Ensuite, mélangez un peu de farine avec un peu d'huile végétale et mélangez bien avec une petite cuillère. Ne vous en faites pas, vous n'obtiendrez aucun grumeau. Ça se mélange très facilement et ce petit mélange-là va vous servir à graisser votre moule à tarte. Vous voyez que je ne vous donne aucun dosage précis pour ce graissage puisque je fais à l'œil. Le but ici est d'obtenir quelque chose de semi-liquide. Et puis moi, je vais faire des petites tartelettes également à côté. Ce qui fait que j'aurai trois petites tartelettes plus une tarte d'environ 20 cm que je viens de recouvrir d'une pâte feuilletée fait maison. Mais vous pouvez choisir n'importe quelle pâte à tarte de votre choix. Ensuite, piquez le fond à l'aide d'une fourchette, seulement le fond. Couvrir toute la surface avec des amandes en poudre, ça va permettre de créer une couche protectrice afin que votre pâte ne soit pas détrempée. Sachez également que vous pouvez remplacer la poudre d'amande par un blanc d'œuf, tout simplement. Ensuite, créer une couche sur toute la surface de votre pâte à tarte avec des myrtilles. Alors des myrtilles bien fraîches tant qu'à faire, vous pouvez le faire avec des myrtilles congelé que vous aurez décongelé mais ce sera un petit peu plus pâteux et c'est quand même dommage dans ce genre de recette ensuite ajoutez par dessus notre crème de mascarpone c'est comme une crème à cheesecake avec le soleil qui fait son grand retour, c'est vraiment la tarte idéale à préparer en ce moment. Elle est rafraîchissante et ce qu'il y a de bien, c'est que comme elle se conserve au frigo, eh bien vous avez toujours un dessert rafraîchissant à disposition. Parsemé d'amandes effilées par-dessus, là encore sur toute la surface. Vous pouvez bien évidemment remplacer les amandes par des noix, par des noix de cajou, par des noix de pécan, etc. etc. Et cuire au four à 180 degrés pendant environ 40 minutes. Et comme vous pouvez le voir, la tarte aux myrtilles est bien gonflée à la sortie du four, mais en refroidissant, elle va dégonfler assez rapidement. Et le plus important à retenir, c'est que votre tarte doit refroidir à température ambiante avant de pouvoir la déposer au frigo. Et voici la tarte aux myrtilles qui a dégonflé depuis, qui a passé un peu de temps au frigo. Je l'ai laissé seulement 30 minutes au frigo. Et maintenant, le découpage Cette tarte fait maison, c'est vraiment le bonheur des choses simples parce qu'elle se prépare en quoi Moins de 10 minutes et elle apporte beaucoup de bonheur. Les myrtilles sont ultra juteuses. La crème de mascarpone est ultra crémeuse. Ça fond littéralement dans la bouche. Et alors la pâte feuilletée qui apporte ce léger croustillant, ça fait toute une différence dans une petite pâtisserie qui va servir de dessert rafraîchissant pour l'été. 
Elle a un vrai charme naturel, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'ajouter de sucre glace par-dessus. Je précise que les petites tartelettes, elles, auront cuit pendant 30 minutes au lieu de 40, puisqu'elles sont plus petites, mais il faut quand même que ça cuise correctement puisque nous avons choisi une pâte feuilletée comme base. Inutile de vous convaincre davantage, je trouve que les images parlent d'elles-mêmes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.